Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya teman-teman? Uh, sehat kan? Tentunya uh, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dijauhkan dari segala mara bahayanya. Terkait peraturan dan kebijakan pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 atau corona uh, kita di sini melakukan kegiatan di rumah Uh, di mana kegiatan yang bersangkutan dengan hal layak umum itu dilarang uh, demi mencegah kasus uh, mencegah penyebaran uh, COVID-19. Nah di sini tentu saja uh, segala kegiatan kampus, kuliah, praktikum itu di, dilakukan di rumah. Termasuk ini nih uh, praktikum akhir terberat perairan. Nah, di sini praktikum ini dilakukan secara online tentunya dengan cara membuat video seperti ini. Uh, Dalam praktik maaf vertebrata kali ini kita akan membahas tentang artropoda dan krustasea. Artropoda atau krustasea. Uh, jadi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri nama saya Rafi Monarasiat NIM 4443190 dari kelas 2C uh, jurusan Ilmu Perikanan. Nah, di sini uh, kalian udah tahu belum sih artropoda itu apa? Nah, di sini saya jelasin. Artropoda itu diambil dari bahasa Yunani yaitu yang pertama artra dan uh, yang kedua poda. Artra itu artinya ruas buku atau e, segmen yaitu e, dan podas itu artinya kaki jadi antropoda itu e, adalah hewan yang berkaki atau memiliki tubuh yang bersegmen-segmen pada setiap segmen e, pada setiap segmen itu terdapat e, sepasang kaki e, jadi kalian masih bingung gak sih e, kalau misalnya masih bingung e, kita lihat leh yang paling sering kita konsumsi atau kita lihat itu udang setiap segmen udang itu memiliki sepasang kaki di setiap segmennya. Uh, setelah membahas artropoda, kita menyelam lebih dalam lagi yaitu membahas tentang krustasea. Apa sih krustasea itu? Krustasea adalah bagian klasifikasi dari artropoda. Krustasea dalam bahasa Latin yaitu uh, diambil dari bahasa Latin yang dimana kalimat itu adalah krusta, krusta. Krusta itu yang berarti kulit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa krustasea itu adalah Hewan atau binatang yang memiliki kulit keras Atau rangka luar Atau biasanya kita sebut dengan exoskeleton nah, Contohnya seperti kepiting Terus udang, lobster, dan lain-lainnya Nah, kustasia itu umumnya hidup di perairan Lebih lebih banyaknya itu di perairan dibanding di darat Walaupun sudah ada yang mampu berkembang seperti kepiting darat Dan lain-lainnya nah, Terus Uh, ke, uh, krustasea itu disebut sebagai hewan akuatik dan dia dapat bergerak bebas di perairan walaupun sebagian dari sebagian dari uh, krustasea itu hidupnya seperti parasit atau menempel pada inangnya. Nah, dalam praktikum averter berata perairan ini saya akan menggambar hewan-hewan krustasea di antaranya yang pertama udang ronggeng, terus rajungan, kepiting bakau. udang fenami, udang windu dan mimi laut. Nah, di sini dalam video ini saya akan menggambar terlebih dahulu setelah menggambar baru saya akan menjelaskan bagian-bagian tubuhnya. Terima kasih sok.
my shadow turns to sun rays And on and on we'll go Through the wastelands, through the highways And on ada rajungan tampak atas ya bisa dilihat ada bagian-bagiannya ada merus terus di sini ada matanya karpus lateral spin lateral spin ini yang yang lancipnya nih ya yang lancipnya terus di sini ada kaki untuk perjalannya dan ini ada kaki untuk berenangnya terlihat jelas bahwa bentuknya itu beda ya dimana kaki untuk perjalan itu kaki kakinya itu berbentuk lebih ramping dan untuk kaki untuk berenangnya itu Kakek terlihat lebih ada lebar lah untuk daya dorong di dalam airnya. Nah di sini ada abdominal segmen. Nah di rajungan ini kita menggunakan skala 1 banding 4. Uh, terus di sini ada klasifikasinya. Klasifikasi dari rajungan itu kingdomnya animalia. Terus filmnya Furoelomata. Kelasnya Crustacea. Ordonya De Decapoda. Familia itu Portinadae, genusnya itu Portunus, dan spesiesnya itu Portunus pelagius, pelagicus, pelagicus mohon maaf, pelagicus. Di sini ada ya terlihat rajungan tampak atas dan ini rajungan tampak bawah. Kita lanjut uh, terus gambaran kedua itu ada kepiting bakau, ya kepiting bakau itu terlihat. Perbedaan, perbedaan antara kepiting bakau dan rajungan itu Rajungan itu lebih ramping ya Lebih kecil dan jika kita pegang bagian punggungnya itu Rajungan itu lebih lunak daripada kepiting Dan di sini terlihat di kepiting bakau ini Ada hampir, hampir tidak jauh beda sama rajungan Yaitu ada positilus, propandus, morus Terus ada matanya, terus ada karpus. Di sini ada kaki berenang sama dan ini ada kaki untuk perjalan. Ini tampak atas dan yang bawah ini tampak bawah. Nah, klasifikasi dari kepiting bakau, kingdomnya itu animalia, filumnya itu arthropoda, kelasnya itu crustacea, ordonya itu decapoda, familinya itu Port portunidae, genusnya itu skila dan spesiesnya itu skila celiata. Oke okay, lanjut setelah ke piting bakau di sini kita punya mimi laut ya mimi laut atau udang uh, tapal kuda piting tapal kuda piting monok nah bisa dilihat ini tampak atasnya dan ini tampak bawahnya nah mimi laut itu uh, salah satu hewan yang dilindungi karena uh, keberadaan itu terancam punah. Dan mimi laut itu termasuk e, hewan purba ya Dan memiliki manfaat yang benar-benar e, Apa ya Memiliki manfaat yang luar biasa lah Karena e, dari 
cairannya itu bisa digunakan sebagai obat-obatan. Uh, kita lihat saja di sini di mimi laut ada bagian-bagiannya itu ada abdomen, terus telson, bukil, uh, terus di sini ada tangan atau kaki untuk berjalan. Nah, yang uniknya itu mulutnya itu ada di tengah-tengah. Dia sama seperti ikan pari. Terus di sini ada prasoma. Nah, untuk skalanya itu, mimi laut itu beragam bentuknya. Ada yang besar sekali dan ada yang kecil. Biasa kita lihat itu yang ukurannya kecil lah. Jadi kita gunakan skala satu satu banding tiga ya. Klasifikasinya itu, yang pertama kingdom itu animalia, filumnya atropoda, kelasnya mero merostomata, ordernya siposura, familinya itu limulidae, genusnya itu Limulus dan spesies itu Limulus polyhemus. Kita lanjut ke udang Vename. Di sini terlihat udang Vename tampak atas dan ini udang Vename tampak samping. Dan bagian-bagian itu ada mata, kaki untuk berjalan, ada antenanya. Terus di sini ada uh, plot Lovada dan ada telsonnya dan terus ada uropodanya dan di sini terlihat ada abdominal segmen dan herati karina dan kita gunakan skala satu banding dua untuk uh, penggambaran ini dan klasifikasinya itu yang pertama itu kingdomnya animalia terus filumnya tropoda kelasnya crustacea uh, ordonya itu pecopoda familinya pen penaidae dan genus lito litopenaus dan spesies itu Litopenaus vanemei Ini udang yang memiliki nilai ekonomi tinggi Kita lanjut Udang lagi Ada udang windu ya Udang windu tampak atas Nah di sini bisa terlihat Bagian-bagiannya di Depan itu di bagian kepala Itu ada walking leg Atau kaki untuk perjalan Dilanjut dengan hepatika lina Terus ada abdominal segmen Uropoda, telson, plepoda, antena, dan mata Tidak jauh beda ya karena sama udang-udangan juga Dan klasifikasinya itu Kingdomnya itu animalia Filumnya itu artropoda Kelasnya itu crustacea Ordonya itu pecapoda Familinya itu Ponaidae Genusnya itu penaeus Spesies itu penaeus mondon dan kita gunakan skala satu banding tiga. Ini juga termasuk udang yang memiliki ekonomi nilai ekonomis yang tinggi. Uh, ini sudah tidak asing ya udang windu itu. Terus kita lanjut ada udang ronggeng. Nah ini unik nih. Udang ronggeng tampak atas dan ini yang tampak samping. Udang ronggeng tuh bentuknya kayak apa ya? Kayak kalau di dalam kencing corang, kencing corang, belalang sembah. Nah, di sini ada klau. Klau itu seperti lengan yang besarnya. Di sini ada antenanya, ada mata, terus ada karapas, terus ada penopat, terus, terus di sini torax dan di sini ada abdomen. Abdomen itu dari batas kepala sampai ke buntut. Karena toraksnya itu ada di pergelangan sini. Nah, klasifikasi dari udang ronggeng itu Kingdomnya animalia, filumnya artropoda, kelasnya crustacea, ordonya itu decapoda, familinya itu panaidae, genusnya itu lisiusafila, spesies itu lisiusafila maculata. Uh, mungkin dalam praktikum avertebrat avertreb avertebrat brata ini, uh, oh, avertebrat avertebrat brata. Uh, cukup sekian Gambar-gambar uh, tadi menunjukkan bahwa Hewan-hewan uh, krustasia itu Ada yang laut Dan ada yang tawar Yang tawar itu seperti Artemia Artemia itu salah satu krustasia uh, Di air tawar uh, Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Mohon maaf bila ada Kesalahan, kekurangan Karena saya masih dalam proses belajar Mohon maaf juga apabila ada salah penyebutan Mohon dimaklumi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh